हेलो एवरीवन दिस इज द न्यू लेक्चर ऑन कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हम लोग ने ऑलरेडी तीन चार क्वेश्चन कर लिया इस कैपिटल बेस्ड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के ऊपर अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें एडवांस लेवल लेते आएंगे तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था कि हाउ टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नेट प्रजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आज भी हम लोग सिर्फ देखेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं अगर उसमें थोड़ा एडिशन हो जैसे स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल अगर आता है तो उसका क्या यूज़ हम लोग कर सकते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा क्वेश्चन के ऊपर वो देखेंगे तो सबसे पहले जो टेक्निक्स है ये टेक्निक्स मैं बार बार आपको हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि आपको याद रहे कि ये छः टेक्निक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम में आएंगी तो पहली टेक्निक जो थी वो थी पे बैक पीरियड दूसरा था डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड तीसरा था नेट प्रेजेंट वैल्यू नेक्स्ट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी तो आज हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में अगर स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल दिया होता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है पूरे क्वेश्चन के ऊपर राइट right? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है शाहिदा लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग टू प्रोजेक्ट दो प्रोजेक्ट में कंसिडर कर रहे हैं बोथ रिक्वायर एन इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ फिफ्टीन लाख मतलब दो प्रोजेक्ट हैं और एक एक प्रोजेक्ट में पंद्रह लाख रुपया जाएगा एंड हैविंग ए लाइफ ऑफ फाइव ईयर्स पाँच साल का उसका एस्टिमेटेड लाइफ है मतलब अगर ये प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाओगे पंद्रह पंद्रह लाख तो हर एक प्रोजेक्ट पाँच साल के लिए ही होगा विद ए टू लैख फिफ्टी थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू ऑफ बोथ द मशीन और जब आप ये मशीन जब इस मशीन का एक्सपेक्टेड लाइफ खत्म हो जाएगा पाँच साल के बाद तो जब आप इसको भंगार में बेचोगे तो आपको ढाई लाख रुपये मिलेगा तो ए, ये स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल जैसा कोई वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है क्वेश्चन के आंसर पे वो हम लोग देखेंगे तो ढाई लाख रुपये स्क्रैप है बोथ द मशीन तो हर एक मशीन का वैल्यू कितना है पंद्रह लाख है स्टार्टिंग में अगर आप खरीदोगे मशीन है मशीन भी जो भी है तो पंद्रह पंद्रह लाख रुपया जाएगा और कितने साल के लिए आप यूज़ कर सकते हो उसको सिर्फ पाँच साल के लिए यूज़ कर सकते हो तो पाँच साल के लिए आपको यूज़ करना है आगे देखो देखो दिया है ईयर वन टू थ्री मशीन ए का एन पैड दिया एन पैड का फुल फॉर्म फुल फॉर्म क्या है क्या है फुल फॉर्म एन पैड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ऑलरेडी दिया है अब देखो क्या निकालना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मशीन ए एंड मशीन बी आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है दोनों मशीन का और सजेस्ट करना है कि कौन सी मशीन हम लोग को एक्सेप्ट करनी होगी तो सबसे पहला जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्या है फॉर्मूला लिखना है क्या करने का फॉर्मूला लिखने का तो फॉर्मूला लिखने से क्या होता है कि हम लोग को पता चलता है कि क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करना है वरना हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहला हम लोग को लिखना है फॉर्मूला तो सबसे पहले जब सोल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका फॉर्मूला तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अभी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोला है क्या बोला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेकिन क्या करना है उसका एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए दो से ज़्यादा होना चाहिए तो हमारे पास पाँच साल का है तो पाँच साल का हम लोग एवरेज निकाल लेंगे ठीक है डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगा है तो यहाँ पे तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है लेकिन पंद्रह लाख तो जा रहा है ना बिजनेस में तो दैट वुड बी योर कैपिटल लेकिन एवरेज निकालना है तो यहाँ पे तो एक ही अमाउंट है तो डिवाइड बाई टू करेंगे तो देखते हैं कैसे निकलेगा तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल इन टू हंड्रेड एज ए परसेंटेज निकालना है उसको ठीक है एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू हंड्रेड तो देखो पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो टोटल एन पैड लेने का क्या लेने का एन पैड एन पैड मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो ऑलरेडी दिया है तो इसका टोटल ले लेंगे हम लोग डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स तो नंबर ऑफ ईयर्स तो यहाँ पे फाइव है तो डिवाइड बाई फाइव आपको एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा तो देखते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालता है टोटल कैपिटल तो क्वेश्चन में तो कैपिटल दिया नहीं है लेकिन पंद्रह लाख है डिवाइड बाई टू देखो अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सैलवेज अगर दिया हो तो डिवाइड बाई टू करने के बाद उसको सिंपली क्या करने का एड कर देने का इफ गिवेन इन द क्वेश्चन 
नहीं दिया है तो छोड़ देने का एकदम सिंपल है तो जो भी आपका सैलवेज और वर्किंग कैपिटल होगा उसको टोटल कैपिटल से डिवाइड बाई टू करके उसमें सैलवेज ऐड करेंगे और उसमें वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे आ रहे समझ में तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू हंड्रेड ओके और फिर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेने का टोटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेने का डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स करने का फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना पैसा बिजनेस में लगा है तो बिजनेस में एज ऑफ नाउ हम लोगों को सिर्फ पता है पंद्रह लाख लगने वाला है तो टोटल कैपिटल पंद्रह लाख हो जाएगा डिवाइड बाय टू और अगर सैलवेज और वर्किंग कैपिटल दिया होगा तो सैलवेज और वर्किंग कैपिटल को डिवाइड करने के बाद सिर्फ ऐड करना है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मशीन ए तो वी विल राइट मशीन ए फिर हम लोग को क्या है एक एक करके पहले लिखना है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो पहले देखने का इसका नेट प्रॉफिट कितना है तो देखो फिक्स है पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख तो क्या करने का ऐसा करने का तो पाँच लाख को ऐड करने का आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि एवरेज प्रॉफिट सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिक्स है तो इन टू फाइव डिवाइड बाई फाइव भी करेंगे तो भी चलेगा लेकिन अगर देखो देखो मशीन बी में क्या अलग अलग है ना तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते प्लस ही करना पड़ेगा इसलिए मैंने यहाँ पर भी आपका क्या किया है प्लस ही किया है तो ये फाइव प्लस फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव कितना होता है फाइव ही आएगा तो फाइव लाख वुड बी योर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया समझ में अब देखो इसका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपको पता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉय टोटल कैपिटल कितना लगा पंद्रह लाख तो डिवाइड बाई टू प्लस सैलवेज दिया था ऊपर देखेंगे आप स्क्रैप वैल्यू सैलवेज जो भी है उसको ढाई लाख ऐड करना है वर्किंग कैपिटल दिया है नहीं दिया है तो छोड़ देंगे उसको तो पंद्रह लाख डिवाइड बाई टू सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड प्लस टू लाख फिफ्टी दस लाख आएगा तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया आपका दस लाख हो गया आया समझ में हाँ तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट टोटल कैपिटल डिवाइड बाई टू फिर जो भी स्क्रैप सैलवेज या वर्किंग कैपिटल दिया होगा उसको ऐड कर देने का आया समझ में यस नेक्स्ट देखो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न अब आ गया पीछे कितना आया था पाँच लाख यहाँ पे कितना आया दस लाख तो पाँच लाख और दस लाख तो यहाँ पे हम लोग पाँच लाख लिखेंगे यहाँ पे हम लोग दस लाख लिखेंगे इन टू हंड्रेड करेंगे तो पाँच लाख डिवाइड बाय दस लाख इन टू हंड्रेड कितना आता है करके दिखाओ सिंपल है पाँच लाख डिवाइड बाय टेन लाख इन टू हंड्रेड कितना आता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू फिफ्टी परसेंट तो फिफ्टी परसेंट आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा आया समझ में तो एकदम सिंपल है अब बी का भी ऐसे ही निकाल लेंगे अगर बी का इससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग बी मशीन खरीद लेंगे अगर बी का इससे कम हुआ तो हम लोग ए मशीन को ही खरीद देंगे आया समझ में तो देखते हैं बी मशीन का सेम है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो टोटल एंड पार्ट लेने का तो वहाँ पे पीछे देखो दिया रहेगा दिया है पाँच लाख चार लाख तीन लाख चार लाख छः लाख ये दिया है इसको उठा लेने का फाइव फोर थ्री फोर सिक्स तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे एवरेज फाइव लैख प्लस फोर लैख प्लस थ्री लैख प्लस फोर लैख प्लस सिक्स लैख डिवाइड बाई फाइव तो ऐड करेंगे डिवाइड बाई फाइव करेंगे तो फोर लैख फोर्टी आएगा आया समझ में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो सेम रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी उतना ही पंद्रह लाख ही है और सैलवेज भी उसका कितना है ढाई लाख है तो सेम आएगा तो सेम वापस लिख देने का आपका दस लाख बस चार लाख चालीस हज़ार और आपका दस लाख ये चार लाख चालीस डिवाइड बाई टेन लैख इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन टू हंड्रेड तो फोर लैख फोर्टी डिवाइड बाई टेन लैख इन टू हंड्रेड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया फोर्टी फोर परसेंट हो गया एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया फोर्टी फोर परसेंट हो गया तो ये फिफ्टी परसेंट और ये फोर्टी परसेंट कौन सा सेलेक्ट करोगे कौन सा सेलेक्ट करोगे मशीन है राइट तो यहाँ पे लिख देने का बेस्ड ऑन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न वी विल सेलेक्ट मशीन ए समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन था नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकिन आपको बेसिक लेवल का ही आएगा ज़्यादा इतना टफ नहीं आएगा ठीक है तो ये देख लो आप कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू